அதாவது சக்காத் வந்து வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை தான் குடுக்கணும் சொல்றாங்க சில பேரு சக்காத் வந்து எத்தனை தடவை குடுக்கலாம் முதலாவது கேள்வி என்னவென்று சொன்னால் ஜக்காத் என்பது வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை தான் கொடுக்க வேண்டும் என்று சில பேர் சொல்கிறார்கள் வருஷத்துக்கு எத்தனை தடவை கொடுக்கணும் என்று கேட்கிறார்கள் ஜக்காத்தை பொறுத்த வரைக்கும் வருஷ வருஷம் கொடுக்கணுமா வாழ்நாளில் கொடுக்கணுமா என்பதை விவரமாக விரிவாக நம்ம அறிந்து கொள்ள வேண்டும் ஜக்காத் என்பது அல்லாக நமக்கு எந்த சொத்துக்களை தந்திருக்கிறானோ அந்த சொத்துகளுக்கெல்லாம் ஜக்காத்து கடமை அந்த சொத்துகளில் இரண்டரை சதவீதம் ஒரு லட்சம் ரூபா நம்ம இடத்துல இருக்குமையானால் இரண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபா அதுக்கு நம்ம ஜக்காத்து கொடுக்க வேண்டும் அப்ப ஆயிரம் ரூபாய் இருக்குமையானால் இருபத்தஞ்சு ரூபா கொடுக்க வேண்டும் அப்ப இரண்டரை சதவிகிதம் நமக்கு ஜக்காத்து கடமையாக்கப்பட்டிருக்கிறது இத வருஷ வருஷம் கொடுக்கணுமா அப்படி எந்த ஒரு கொடுத்த பொருளுக்கு வருஷ வருஷம் கொடுங்க என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு ஆதாரமும் குரானிலேயோ ஆதாரபூர்வமான ஹதீசுகளிலே கிடையாது இப்ப என்னிடத்துல ஒரு லட்சம் ரூபாய் இருக்கிறது என்றால் இதுக்கு நான் ஜக்காத்த கொடுத்துட்டேன் ஒரு சில மாதங்களுக்கு பிறகு ஒரு சில வருடங்களுக்கு பிறகு என்னிடத்துல இப்ப ஐந்து லட்சம் ரூபாய் இருக்கிறது இப்ப நான் ஏற்கனவே ஒரு லட்சம் ரூபாய்க்கு கொடுத்து விட்ட காரணத்தினால் எஞ்சி உள்ள நாலு லட்சம் ரூபாய்க்கு நான் என்ன செய்யணும் ஜக்காத்து கொடுக்கணும் இன்னொரு வருஷம் கழிச்சியோ நான் எப்ப கணக்கு பார்க்கிறேனோ அப்ப ஏழு லட்சம் ரூபாய் இருக்கிறது இப்ப ஐந்து லட்சம் ரூபாய்க்கு நான் கொடுத்து விட்ட காரணத்தினால் அதிகப்படியாக இருக்கிற அந்த ரெண்டு லட்சத்துக்கு கொடுக்கணும் எந்த பொருளுக்கு நம்ம ஜக்காத்து கொடுத்துட்டோமோ அந்த பொருளுக்கு இன்னொரு தடவை கொடுக்கணும் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு குரான் வசனம் கிடையாது இந்த கருத்தை சொல்லக்கூடிய ஒரு நபிமொழி கிடையாது கொடுத்த பொருளுக்கு மீண்டும் மீண்டும் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு சட்டம் கிடையாது இதெல்லாம் வந்து எங்க பழக்கத்தில் உள்ளது பெரியார்கள் இப்படி சொல்லி இருக்கிறாங்க அறிஞர்கள் இப்படி சொல்லி இருக்கிறாங்க என்ற அடிப்படையில் தான் கொடுத்த பொருளுக்கே திரும்ப கொடுங்க என்று சொல்கிறார்களே தவிர கொடுத்த பொருளுக்கே திரும்ப கொடுங்க என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு குரான் வசனத்தை எடுத்து காட்டுங்க காட்ட முடியல ஒரே ஒரு நபிமொழிய காட்டுங்க காட்ட முடியல இல்ல இருந்தது காட்ட முடியும் அப்ப நம்ம என்ன வழங்கி கொள்ளணும்னா ஜக்காத்து என்பது பொருளுக்கு தானே தவிர தயமுக்கு கிடையாது ஒரு பொருளுக்கு ஒரு தடவை கொடுத்துட்டு அவ்வளவுதான் வருஷ வருஷம் கொடுக்கணும் மாதம் மாதம் கொடுக்கணும் அல்லது வாழ்நாளில் கொடுக்கணும் என்கிற கணக்கெல்லாம் கிடையாது கொடுத்த பொருளுக்கு மறுபடி கொடுக்க வேண்டியது இல்லை புதிதாக வரக்கூடிய பொருளுக்கு கொடுத்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் ஒரு மனிதன் தன்னுடைய வாழ்நாள் பூரா ஜக்காத்து கொடுத்துட்டே தான் இருப்பாங்க பொருளாதாரம் வந்துகிட்டே தான் இருக்கும் போய்கிட்டே தான் இருக்கும் எப்போதெல்லாம் அவனுக்கு பொருளாதாரம் வந்து சேர்ந்து கொண்டே இருக்கிறதோ கூடுதலாக சேரக்கூடிய பொருளாதாரத்துக்கு எல்லாம் அது வீடாக இருந்தாலும் வேற நகையாக இருந்தாலும் ரொக்கம் பணமாக இருந்தாலும் எந்த மாதிரியான சொத்துக்களாக இருந்தாலும் அவருக்கு சொத்துக்கள் வர வர உடனடியாக அவர் என்ன செய்யணும் இரண்டரை சதவீதத்தை கொடுத்து விட வேண்டும் அதுக்கு மறுபடி கொடுக்க தேவையில்லை வருஷ வருஷம் மாச மாசம் கணக்கெல்லாம் கிடையாது பொருளுக்கு ஒரு தடவை ஆளுக்கு ஒரு தடவை இல்லை ஒருத்தன் ஒரு தடவை கொடுத்தனா ஜக்காத்தை முடிஞ்சிடாது இன்னைக்கு நான் கொடுப்பேன் நாளைக்கு வேற ஒரு பொருள் எனக்கு வரும் அதுக்கு கொடுப்பேன் அடுத்த மாசம் இன்னும் கொஞ்சம் பொருள் வரும் அதுக்கு கொடுப்பேன் அடுத்த வருஷம் இன்னும் கொஞ்சம் சொத்து எனக்கு வரும் அதுக்கு நான் கொடுப்பேன் ஒரு ஆளுக்கு ஒரு தடவை ஜக்காத்து என்பது கிடையாது ஒரு பொருளுக்கு ஒரு தடவை இதை நம்ம தமிழ்நாடு தவு ஜமாத்துல உள்ள அறிஞர்கள் இந்த கருத்தை சொல்றோம் ஆனா அதிகமான பேர் என்ன செய்யறாங்கன்னா கிடையாது கொடுத்த பொருளுக்கு இன்னும் கொடுக்கத்தான் வேணும் வருஷ வருஷம் கொடுக்கணும் இன்னைக்கு ஒரு லட்சம் ரூபாய் இருந்தா ஜக்காத்து கொடுத்தோமா அடுத்த வருஷம் அதே ரூபாய்க்கு மறுபடியும் கொடுக்கணும் அதுக்கு அடுத்த வருஷம் மறுபடியும் அதே மாதிரி கொடுக்கணும் அதுக்கு அடுத்த வருஷம் அதே மாதிரி மறுபடி கொடுக்கணும் என்று சொல்லி ஒரு பத்து பதினஞ்சு வருஷத்துல ஒரு லட்சம் ரூபாய் காலி ஆயிரும் அதனால பரவாயில்ல கொடுக்கணுங்கிறார்கள் கொடுக்கலாம் தப்பு கிடையாது எப்ப கொடுக்கலாம் அல்லாஹ் அப்படி சொன்னால் அல்லாவுடைய தூதர் அப்படி சொன்னால் கொடுக்கலாம் அல்லாவோ அல்லாவுடைய ரசூலோ கொடுத்த பொருளுக்கு திரும்ப கொடுங்கள் என்று சொல்லாமல் இருக்கும் பொழுது கொடுங்கன்னா ஒரு தடவை கொடுங்க என்றுதான் அர்த்தம் என்று நாம சொல்லுகிறோம் இதான் நடைமுறைக்கு உள்ள ஒரு ஆளை பார்த்து நம்ம சொல்றோம் நீ இந்த அவருக்கு ஆயிரம் ரூபாய் கொடு இதுக்கு என்ன அர்த்தம் வருஷ வருஷம் கொடுன்னு அர்த்தம் 
ஒரு தடவை விடுதான் அர்த்தம் எப்பவெல்லாம் குடுண்டு ஒரு ஒரு மொழியில பேசுறோம் சொன்னா அவருக்கு ஒரு பத்து ரூபா குடுன்னு சொல்றேன் டெய்லி குடுன்னு அதுக்கு அர்த்தம் வருமா வராது மாசம் மாசம் பத்து ரூபா குடுன்னு அர்த்தம் வருமா வருஷ வருஷம் பத்து ரூபா குடுன்னு அர்த்தம் வருமா ஆயிரம் ரூபா குடுனா ஒன்ஸ் ஒரு தடவை குடுக்கணும் அவ்வளவுதான் அர்த்தம் வருஷ வருஷம் குடு மாச மாசம் குடுன்னா அதை சேர்த்து சொல்லணும் ஒரு ஆளுக்கு வருஷ வருஷம் ரூபா கொடுக்கணும் அந்த அர்த்தத்தை நம்ம நாடினால் எப்படி பேசுவோம் இவருக்கு வருஷ வருஷம் ஆயிரம் ரூபா கொடுன்னு சொல்லுவோம் மாச மாசம் ஒரு ஆளுக்கு ஆயிரம் ரூபா கொடுக்கறதா இருந்தா மாச மாசம் வார்த்தையும் போட்டு சொல்லுவோம் மாச மாசம் இவருக்கு ஆயிரம் ரூபா கொடு தினசரி ஆயிரம் ரூபா கொடுக்கணும் கருத்து நமக்கு இருந்தால் தினசரி இவருக்கு ஆயிரம் ரூபா கொடுன்னு சொல்லுவோம் இப்படி ஒரு நேரத்தையும் குறிப்பிடாம வருஷ வருஷம் மாச மாசம் அல்லது டெய்லி இந்த மாதிரியான வாசகத்தை எல்லாம் போடாம ஆயிரம் ரூபா கொடு என்று சொன்னா அதுக்கு என்ன அர்த்தம் ஒரே ஒரு தடவை கொடு என்றுதான் அர்த்தம் அப்ப இஸ்லாத்துல வந்து ரெண்டரை பெர்சன்ட் கூடுன்னு சொல்லி சொல்லப்பட்டிருக்கே தவிர வருஷ வருஷம் அதே பொருளுக்கு கொடுத்துட்டே இரு என்று சொல்லப்படவே இல்லை இது எல்லாருமே ஒத்துக்கிறாங்க சொல்லப்படல நீங்க ஆதாரத்தை காட்டுங்க சொன்னா அதுல ஆதாரம் கிடையாது உளமாக்கள் மகான்கள் பெரியார்கள் அறிஞர்கள் எல்லாம் சொல்லி இருக்கிறாங்கன்னு சொல்றாங்களே தவிர குரான்ல இப்படி இருக்கிறது நபிகள் நாயகம் இப்படி சொல்லி இருக்கிறாங்கன்னு எடுத்து காட்ட முடியல அதனால ஒரு பொருளுக்கு ஒரு தடவை தான் சக்காத்து இதுதான் சரியான கொள்கை இது அல்லாத அதாவது முதலாவது கேள்வி ஒரு சர்வதேச சர்ச்சை தமிழ் உலகத்தில் எழுப்பிய ஒரு கேள்வி ஜக்காத் வந்து என்னது வன்சரிய கொடுத்தா போதும் என்று சொல்றதும் வருடத்துக்கு ஒரு முறை கொடுத்தா போதும் என்று சொல்றதும் அப்போ அதாவது இல்லை வந்து வருடா வருடம் கொடுக்க வேண்டுமா என்று சொல்கிறது இந்த விஷயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஈஸியாக சுருக்கமாக இலகுவாக பதில் சொல்லலாம் இதில் ஒரே ஒருவரை தவிர இஸ்லாமிய அறிஞர்களுக்கு மத்தியில் வேறு யார் என்ன செய்யல கருத்து முரண்பாடு படவில்லை இஸ்லாமிய உலகத்தில் இதில் எந்த விதமான கருத்து முரண்பாடுமே இல்லாமல் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட விஷயம் கருத்து முரண்பாடுகள் வந்திருக்கின்றன வருடா வருடம் கொடுக்கணுமா இல்லையான்ற கருத்து முரண்பாடுகள் வந்திருக்கின்றன சில உபரியான விஷயங்கள் மட்டும் மொத்த மொத்தமாக ஜக்காத்துக்கு என்ன செய்யலை வருடா வருடம் கொடுக்க வேண்டுமா என்ற பிரச்சனை வரவே இல்லை அதனால் இதில் வந்து நம்ம ஏகமனதாக ஒரு விஷயத்தை புரித்து கொள்ள வேண்டும் கட்டாயம் வருடா வருடம் என்ன செய்ய வேண்டும் கொடுத்த பொருளுக்கும் நாம் ஜக்காத்து கொடுக்க வேண்டும் இதுக்கு என்ன பிரச்சனைன்னு சொன்னால் நேரடி ஆதாரம் இருக்கிறதா இதான் கேள்வி நேரடி ஆதாரம் இருக்கிறதா இஸ்லாமிய சமுதாயத்தில் சில விஷயங்களை நீங்கள் எப்படி புரிஞ்சுக்கிறோம் என்று சொன்னால் சிலதுக்கு வசன ரீதியாக நேரடியான ஆதாரங்கள் கட்டாயம் தேவை சில விஷயங்களுக்கு சில விஷயங்களுக்கு வசன ரீதியாக நேரடியான ஆதாரம் இருக்காது ஆனால் சமுதாயம் அந்த ஹதீஸை அந்த அடிப்படையில் தான் கருத்து முரம்பாடு என்ன செஞ்சிருக்கும் நடைமுறைப்படுத்தி வந்திருக்கும் என்றால் அந்த ஹதீஸுக்குரிய விளக்கம் அதுதான் உதாரணமாக நான் சொல்கிறேன் இன்றைக்கு இந்த வருடா வருடம் கொடுக்குற விஷயத்தை மறக்கக்கூடிய சகோதரர்களும் ஏற்றுக்கொண்ட ஒரு விஷயம் நம்ம எகராம் அணிந்தால் என்ன செய்யக்கூடாது நகம் வெட்டக்கூடாது யாராக ஹதீஸ் காட்டுவீங்களா இஹ்ராம் அணிந்தால் நகம் வெட்டக்கூடாது என்பதற்கு யாராவது ஒரு ஹதீஸை நீங்கள் என்ன செய்ய மாட்டீங்க காட்ட மாட்டீங்க ஆனால் பத்து நாளில் உதுகையாக்குரியவர் என்ன செய்யக்கூடாது நகம் வெட்டக்கூடாதுன்னு காட்டுவீங்க உதுகையாக்கு நியத்து வைத்தவர்கள் ஆனால் இஹ்ராம் அணிந்தவர் நகம் வெட்டக்கூடாதுன்னு என்ன செய்ய மாட்டீங்க காட்டவே மாட்டீங்க ஒரு ஹதீஸும் இல்லை ஆனால் இந்த சமுதாயம் உதுகை உதுகையாக்குரிய ஹதீதை இஹ்ராமுக்குரியதாகவும் சேர்த்து தான் என்ன செஞ்சுக்குது விளங்கி வைக்கிறது அப்போ நம்ம அதை எப்படி நடைமுறைப்படுத்தணும் அதே மெத்தட் தான் என்ன செய்யும் நடைமுறைப்படுத்தணும் இதை யாருமே முரண்படலை இதில் இஹராமுக்குரிய இஹராம் அணிந்தவர் நகம் வெட்டக்கூடாது இதற்கு லைவான செய்தி கூட என்ன இல்லை ஆனால் நம்ம உதுகியாவுக்கு பார்க்குறோம் உதுகியாவுடைய ஹதீஸில் என்ன வருது உதுகியா அதாவது நியத்து வைத்தவர் என்ன செய்யக்கூடாது நகம் வெட்டக்கூடாது இந்த செய்தி வருகிறது அதை நம்ம எதோட அப்ளை பண்ணி பார்க்குறோம் இந்த செய்தியோடு அப்ளை பண்ணி உதுகியாவும் இந்த மாதிரியான அதாவது இஹ்ராம் அணிந்தவரும் சமநிலையில் இந்த சமுதாயம் பார்த்து இருக்கிறது இஸ்லாமிய அறிஞர்களும் அந்த அடிப்படையில் தான் நடைமுறைப்படுத்தி வந்திருக்கிறார்கள் நம்ம அதை என்ன செய்கிறோம் நடைமுறைப்படுத்துகிறோம் இதுக்கு மாற்று கருத்து தெரிவிக்கக்கூடியவர்களும் என்ன செய்கிறாங்க அதை தான் நடைமுறைப்படுத்துகிறாங்க அதில் இன்னொரு ஒரு அம்சம் என்னென்னு சொன்னால் நம்ம வளர்ந்தாலின்னு சொன்னவரும் எல்லாரும் சத்தம் விட்டு என்ன செய்கிறோம் ஆமின்னு சொல்லுகிறோம் ஹனபி மதுகபை சார்ந்தவர்களை தவிர மற்ற எல்லோருமே வளர்ந்தாலின்னு சொன்னவரும் ஆமின் சொல்கிறோம் ரசூலுல்லாஹி சல்லா உலகசுடைய காலத்திலே ஆமின் சத்தமிட்டு சொல்லப்பட்டதா என்பதற்கு நேரடியான எந்த செய்தியும் இல்லை ஒன்று வந்திருக்கிறது நம்ம அதாவது இமாம் ஆமின் சொன்னால் நீங்கள் என்ன செய்யுங்க ஆமின் சொல்லுங்கன்னு வந்திருக்கிறது சத்தமிடல் என்ற செய்தி என்ன செய்யலை வரல ஆனால் நாங்கள் பிற்காலத்தில் தான் என்ன செய்கிறோம் அப்துல்லா பின் சுபேருடைய காலத்தில் உள்ள ஒரு
வளர்ந்தாலே எனக்கு பொறும் ஆமீன் சத்தம் விட்டு சொல்வதில் யாருமே கருத்து வேறுபாடின்றி நடைமுறைப்படுத்தி வருவதை நம்ம என்ன செய்கிறோம் பார்க்கிறோம் அப்போ இந்த செய்தியில் இது நம்மளுக்கு என்ன புரிகிறது இது வந்து சமுதாயம் இந்த செய்தியை இப்படித்தான் விளங்கி நடைமுறைப்படுத்தி அதாவது கருத்து முரம்பாடு உங்களுக்கு காட்ட முடியாது கருத்து முரம்பாடு உங்களுக்கு என்ன செய்ய முடியாது இதில் காட்ட முடியாது இதே போன்று பல செய்திகளை நான் உங்களுக்கு ஆதாரமாக வைக்கலாம் கிட்டத்தட்ட இருபது முப்பதுக்கு மேற்பட்ட செய்திகள் நேரடியான செய்திகள் அல்ல மறைமுகமான செய்திகள் அதை சமுதாயம் இன்னொரு பகுதிக்கு என்ன செஞ்சுக்குது எப்ளை பண்ணி இருப்பதை பார்க்கிறோம் இந்த ஹதீத் லைஃபா சஹியான்னு உள்ள பிரச்சனையை அவர் சைட்ல வச்சுட்டு வருடா வரணும் என்ற ஹதீத் லைஃபா சஹியா இந்த பிரச்சனை ஒரு பக்கத்தில் வச்சுட்டு அதுலேருந்து அது விளக்கம் எடுக்கலாமா இல்லையான்றது இன்னொரு பக்கத்தில் வச்சுட்டு நான் சொன்னதெல்லாம் என்னென்றால் இஸ்லாமிய சமுதாயத்தில் சில ஹதீதுகளை இப்படி திட்ட தெளிவாக இன்னொரு பகுதிக்கு நடைமுறைப்படுத்தி அந்த நடைமுறையை நம்ம பார்க்கிறோம் பார்த்ததுனால நம்ம என்ன செய்கிறோம் அதே மாதிரி தான் நம்ம செய்து கொண்டு வருகிறோம் அதனால் அன்புள்ள சகோதரர்களே இது பெரிய ஒரு சர்ச்சையாக எடுத்து போக வேண்டிய ஒரு அவசியம் இல்லை கருத்து முரம்பாடுகள் சம்பந்தமாக நம்ம நிறைய நூல்களை பார்க்கிறோம் அதில் எந்த எதிலுமே அதாவது கொடுத்த பொருளுக்கு திருப்பி சக்காத்து கொடுக்குறோமான கருத்து முரம்பாடு வரலாற்றில் இருந்ததாக என்ன வரவே இல்லை அதனால் நம்ம வந்து இந்த விஷயத்தை இதே மெத்தடில் நடைமுறைப்படுத்திட்டு போவதுதான் பொருத்தமானது என்பதும் அதுதான் சரியானது என்பதையும் வலியுறுத்தி சொல்லிக்கொள்கிறேன் I won a gold of say 100 grams this year and I pay zakat this year. I carry forward that gold of 100 grams to next year. Do I have to pay a zakat next year also for this gold in addition to whatever wealth I earn the next year? The brother asked this question and this question can only arise in Madras and Chennai nowhere. <laughs> I'm aware that there is the controversy with some person who has said that zakat is paid once in the year you don't have to pay again in the next year there is no such hadith of beloved prophet muhammad sallallahu alaihi wasallam the very sahih hadith which says that zakat has to be paid 2.5% above the nisab level 85 grams of gold and there are various hadith has of umar may allah please with him he said all those who have not paid zakat i will see to it that they pay those who have already paid last year the very sahih hadith which mentioned in sahih bukhari has of umar may allah please with him he said those who do not pay zakat again Again means they already paid before, and I know this controversy arised when Dr. Bilal Phillips also was here on a trip to Chennai. I am aware that he wrote a book giving proof that zakat should be paid every year. If you lose that gold, if you don't own it, then you have to pay. If you own it every lunar year, it is every lunar year. If you own it for one year minimum, you have to pay. If you have that same gold with you for next year, again you have to pay every year. You have to pay 2.5 percent. of whatever saving they have above the nisab level hope that answers the question tanjai maavattam rajagiriyil irundhu mubina begam abdingiravanga kekkranga enna kekkranga na ennude kelvi nagaiki zakat kodukka kadamayana nilayil irukiren ore thadavil mulumayaga kodukka venduma allathu siruga siruga niraivetra onnu allathu rendu varidam endra kaalakkiriyadhu markathil ulladha கடந்த நோன்பில் அன்றைய தங்க விலையை கணக்கிட்டு கொஞ்சம் ஜக்காத்து கொடுத்தேன் தங்கத்தின் விலை ஏறுவதும் இறங்குவதுமாக உள்ளதால் நான் மீதம் கொடுக்க வேண்டிய ஜக்கா தொகையை முன்பு கணக்கிட்டபடி கொடுக்க வேண்டுமா அல்லது ஒவ்வொரு தடவைக்கும் தங்கத்தின் விலையை நிர்ணயித்து தர வேண்டுமா தெளிவான விளக்கம் தரும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன் இருக்காங்க அதாவது ஜக்காத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு வந்து ஒரு பொருளுக்கு வந்து ஒரு தடவை தான் நமக்கு கடமை ஒரே பொருளுக்கு திரும்ப 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 கடமைங்கிறது நமக்கு ஆதாரம் கிடையாது குரான்லேயும் எப்படி தெளிவாக சொல்லப்பட இல்லை ஹதீஸ்லேயும் சொல்லப்படலை ஏற குறைய இந்த வகையில் பார்த்தோம்னா ஒரு ஹஜ்ஜி மாதிரி ஆனால் ஹஜ்ஜி வந்து ஒவ்வொரு மனுஷனுக்கு ஒரு தடவை கடமையாகும் ஜக்காத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த பொருளுக்கு ஒரு தடவை கடமை புதுசாக பொருள் வந்துச்சுன்னா அதுக்கு நம்ம கொடுக்கணும் இப்போ உதாரணமாக நூறு பவுன் நகை எங்கிட்ட இருக்குன்னு வைங்க இந்த நூறு பவுன் நகைக்கு நான் ஜக்காத்து கொடுக்க கடமைப்பட்டுட்டேன் இந்த நூறு பவுன் நகைக்கு இன்னைக்கே கொடுக்கணுமா இன்னைக்கே எனக்கு கடமை ஆயிடுச்சு தான் ஆனாலும் ஒரு மாதம் கழித்து கொடுத்துட்டாலும் அந்த கடன் நிறைவேறும் ஒரு வருஷம் கழித்து கொடுத்தாலும் இந்த கடன் நிறைவேறும் அஞ்சு வருஷம் கழித்து கொடுத்தாலும் கணக்கு வைத்து கொண்டு சரி நூறு பவுனுக்கு ரெண்டரை பவுனு ரெண்டரை பர்சன்ட் அவ்வளோ ரெண்டரை பவுனு அப்போ நூறு பவுன் நகை மட்டும் இருக்குது ரெண்டரை பவுனு ஜக்காத்துன்னு எடுத்து வச்சுட்டு அந்த ரெண்டரை பவுனை நீங்கள் அரை அரை போனாக அஞ்சு தடவை கொடுத்தாலும் ஓகே தான் அல்லது மூணு வருஷம் கழித்து நீங்கள் கொடுத்தாலும் ஓகே தான் அதில் ஒரு மாற்றம் கிடையாது ஆனால் மூத்து எப்போ வேண்டாம் வந்துடலாம் நம்ம என்ன பயப்படணே நூறு போன் அல்ல தந்திருக்கிறான்ல நூறுல தானே ரெண்டரை கொடுக்க போகிறோம் இன்றைக்கி கொடுத்துட்டோம்னா பிரச்சனை இல்லைங்க கொடுக்காமல் இறந்துட்டோம்னு சொன்னால் 
அஞ்சு வருஷம் நம்ம இருப்போம் கேரண்டி இருக்குதா ரெண்டு வருஷம் நம்ம இருப்போம் ஏதாவது உத்தரவாதம் இருக்குதா இப்ப ஹஜ்ஜி என கடமையாவது கடமையான உடனே செஞ்சிடணும் நம்ம அது அனுமதி கிடைக்கல அந்த மாதிரி காரணத்தினால இல்லாம போனா அதில் பிடிக்க மாட்டான் ஆனா முயற்சியே பண்ணாம இருந்து வசதியும் இருந்து ஹஜ்ஜி செய்யாம மூத்த ஆயிட்டோம்னு சொன்னா அப்ப என்னவாயிரும் அந்த கடமைக்கு நம்ம பதில் சொல்லி ஆகணும் ஆனா ஹஜ்ஜி கடமையா பத்து வருஷம் கழிச்சு ஹஜ்ஜி செஞ்சா கூட அது கடமை நிறைய வரும் ஆனா பத்து வருஷம் நான் இருக்குன்னு சொல்ல முடியுமா இந்த மாதிரிதான் நகைகளுடைய ஜக்காத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த பொருளுக்கு ஜக்காத்து கடமையாகி விடுகிறது சாவுறதுக்குள்ள கொடுத்தா போதும் அதான் விஷயம் ஆனா சாவுறது எப்ப நமக்கு தெரியாத காரணத்தினால எவ்வளவு சீக்கிரமா கொடுத்துருமோ அவ்வளவு நல்லது நம்ம இருபத்தஞ்சு வருஷம் இருப்போம்னு நினைச்சு கேரண்டி இருந்தா வருஷத்துக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொடுத்து கணிக்கலாம் நம்ம இருக்க மாட்டோம் இருக்கிறது உறுதி இல்லைங்க போது என்ன செய்வீங்க இது ஒரு விஷயம் சிறுக சிறு கொடுக்கறது தப்புலாம் கிடையாது அடுத்து என்னன்னு கேட்டா எப்படி கொடுக்கறது அப்படின்னு கேட்கறாங்க தங்கத்துக்கு ஜக்காத்து கொடுப்பதா இருந்தால் அன்றைக்கு உள்ள மதிப்பை கவனிச்சு நீங்க கொடுக்கறதா அப்படின்னு கேட்கறீங்க உதாரணத்துக்கு நூறு பவுனையும் உதாரணத்துக்கு நான் வச்சுக்கிறேன் நூறு பவுன் நகை இருக்கிறது இந்த நூறு பவுன் நகையில் வந்து நீங்கள் கொடுக்க வேண்டியது ரெண்டரை பவுன் அதை குறித்து வச்சுருங்க நகையில் நகையாக வைத்திருக்கக்கூடியவர்கள் என்ன செய்யணும் நம்ம இடத்துல இத்தனாந்தேதி இருந்தது வந்து ஜனவரி மாதம் ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பதாம் ஒம்பதாம் ஆண்டில் என்னிடத்தில் இருந்த நகை வந்து நூறு பவுனு அதற்கான ஜக்காத்து ரெண்டரை பவுன்னு குறிச்சிட்டீங்க குடிச்சிட்டு நீங்கள் என்ன செய்கிறீங்கன்னா அரை பவுனுக்கு வந்து ஜக்காத்தை கொடுக்குறீங்க அரை பவுன் நகையை வேண்டாலும் கொடுக்குறீங்க அல்ல அரை பவுனுடைய விலையை வேண்டாலும் கொடுக்குறீங்க கொடுத்துட்டீங்கன்னு சொன்னால் இன்னும் நீங்கள் வந்து ரெண்டு பவுனு கொடுக்க வேண்டி இருக்கிறது இந்த ரெண்டு பவுனு வந்து விலை ஏறு ஏறுனாலும் சரி இறங்குனாலும் சரி என்னைக்கு கொடுக்குறீங்களோ அன்னைக்கு உள்ள ரெண்டு பவுனுடைய விலையை தான் நீங்கள் கொடுக்கணும் ஏன்னா நகையை நகைக்கு நகைந்து கொடுக்கும் பொழுது ரெண்டரை பவுனு நீங்கள் ஜக்காத்து கொடுக்க கடமைப்பட்டால் அரை பவுனு கொடுத்து விட்டீர்களே ஆனால் இன்னொரு ரெண்டு பவுனு உங்கள் தலையில் நிற்கிது இந்த ரெண்டு பவுனு வந்து பவுனு ஆயிரம் ரூபாயா போச்சாலும் ரெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு ரெண்டு பவுனு வாங்கி கொடுத்துருங்க பவுனு வந்து பத்தாயிரம் ரூபா போனாலும் சரி இருபதாயிரம் ரூபாய்க்கு கொடுத்துருங்க அந்த மாதிரி நம்ம என்ன செய்யணும் ஜக்காத்தை வந்து கொடுத்து முடிக்கணும் நகையை கொண்டு கொடுப்பதா இருந்தால் அப்படி தான் கொடுக்கணும் பணமாக நீங்கள் கணக்கு பண்ணுறதா இருந்தால் என்ன செய்யலாம்னு கேட்டால் அன்னைக்கே கணக்கு பண்ணிடணும் என்னைக்கு என்றைக்கு நீங்கள் ஜக்காத்து கடமைன்னு விளங்குறீங்களோ நூறு பவுன் நகை இந்த நூறு பவுன் நகைக்கு இவ்வளோ ரூபாய் அப்படின்னு சொல்லி நீங்களாக ஒரு கணக்கு போட்டு இத்தனை ரூபாய் எங்கள் இடத்துல இருக்குது அப்படின்னு முடிவெடுத்து போய் வைத்து கொண்டு ரூபாய்க்கு உரிய ஜக்காத்து என்ற கணக்கில் கொடுத்தீர்களே ஆனால் அது நகை ஏறினாலும் சரி இறங்கினாலும் சரி அந்த ரூபாய் கொடுத்துடணும் அப்போ நம்ம எப்படி தீர்மானிக்கிறோமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கொடுத்துடணும் நகையாக இருக்கிற வரைக்கும் என்றைக்கு நீங்கள் ந நகையாக வைத்திருக்கிற வரைக்கும் நீங்கள் என்ன செய்யணும் நகைக்கு உரிய ஜக்காத்து நகையிலேருந்து ரெண்டரை பர்சன்ட் எடுத்து வச்சிடணும் எடுத்து வைக்க முடியலைன்னா குறித்து வச்சுக்கிடணும் தொண்ணூறு பவுன் இருக்கிறது தொண்ணூறு பவுனுக்கு ரெண்டரை பவுனு ஜ இந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டே கால் போனால் ரெண்டு பவுனு ஜக்காத்து வரும் இந்த ஜக்காத்தில் நான் காப்போன்னு இன்றைக்கி கொடுப்பேன் அடுத்த மாதம் ஒரு காப்போன்னு கொடுப்பேன் அடுத்த மாதம் காப்போன்னு கொடுப்பேன்ட்டு காப்போன்னு காப்போனா வாங்கி கொடுத்தாலும் அலகமதில்லா கடன் நிறைவேறிடும் ஆனால் மூத்தா போயிட்டிங்கன்னா அந்த கடனாலேயே நீங்கள் போயிடுவீங்க அல்லாட்டை மாட்டிக்கிடுவீங்க சீக்கிரம் கொடுக்க பாருங்கள் இந்த மாதிரி செஞ்சு கொண்டால் ஒரு இழப்பும் வராது இஃப் எவ்ரி இயர் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் ஜக்காத் ஆன் சேவிங்ஸ் ஓ ஜுவல்ரி இஸ் கிவன் is paid after 40 years there would be nothing remaining is this is a trick question <laughs> many people think that if we keep on giving 2.5% zakat so 2.5 multiplied by 40 becomes 100% so you give 2.5% every year and then at the end of 40 years you will be left with nothing actually the math is a bit weak because zakat is given on what they have for one full year so if for example someone has maybe 100 grams of gold so he has to pay zakat for the first year 2.5% that is 2.5 grams of gold next year he has to pay 2.5% on 97.5 grams not on 100 grams so which will be less than 2.5 grams gold so it will take much more than 20 years and the full asset can never be nil it can never be even if hundreds and hundreds and hundreds of years but it'll never be nil it will keep on diminishing something will be left but again the moment it reaches a nisab level just after a few years if the lady gets to an half percent maybe about for a few years maybe 5 years 10 years 15 years within a few years from 5 to 10 years it will reach a nisab level 
the moment it goes below 85 grams of gold, which will take somewhere close to about 10 years odd, or a little bit more, moment it reaches below Nisab level, then you stop paying zakat. Or if a person has a thousand grams of gold, he keeps on giving. But the moment it reaches Nisab, they stop giving gold. So never can it be zero. Even practically, if they keep on giving even below Nisab, it will not reach zero. But the moment it reaches Nisab according to Islamic Sharia, they don't have to give zakat. So that's the reason, alhamdulillah, this tax is levied every lunar year. Jazakallah for the answer.